Ei, Deus tem uma vida em abundância para te entregar. Você crê nisso? Shalom, meus amados. Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza. E nesse dia chuvoso aqui, eu estou aqui nesse meu quarto de guerra, o quarto que eu gosto de estar para meditar na palavra de Deus e compartilhar com vocês. E eu queria compartilhar essa mensagem hoje, uma mensagem de esperança, mas ao mesmo tempo uma direção para que a gente possa viver essa vida em abundância que Deus reservou para a gente, que o ama. Eu queria reservar dois vídeos para isso. Esse é o primeiro da série. E a palavra que eu quero lançar hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Só um versículo. Mas antes de ler, eu queria dizer para vocês, porque nesse momento Deus ele vai falar com Josué. Ele vai dar instruções a Josué, porque Moisés ele havia sido levado pelo Senhor. Vocês lembram? E Moisés, amados, ele teve uma vida de tremendos milagres. Moisés foi aquele que foi reservado para tirar o povo do Egito. Ele consegue tirar o povo do Egito e Deus manda voltar. E aí ele para no meio do mar, ou melhor, na beira do mar, e ele vai abrir o mar. Sabe o que é esse milagre? Imagine algum mar que você já esteve aí. Se você nunca viu o mar, imagine um rio. Ou você já viu na televisão aquele mar imenso? Já imaginou o mar começar ó, e a se abrir? Ele viu esse milagre. Jogou uma, um pedaço de madeira em uma água amarga, ela ficou doce. Tirou água de pedras. A palavra diz que ele falava face a face com Deus, subiu o monte. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus ganhava guerras. Mas tudo isso aí, um dia acabou. Um dia Moisés morreu ou foi levado pelo Senhor. A gente não sabe o que foi feito com o corpo de Moisés. Mas o que importa aqui é, Deus diz a Josué que Moisés morreu. E agora? Sabe o que aconteceu de melhor na vida de Moisés? O que Moisés recebeu de Deus melhor do que tudo não foram esses milagres. Foi a palavra. Deus entregou a Moisés a lei os mandamentos, né? imaginou? A palavra dele estava com Moisés. E um dia a palavra se fez carne e habitou entre nós. Foi a melhor coisa que Moisés recebeu, foi a palavra de Deus. Mas, gente, agora a melhor coisa que Moisés fez foi preparar um povo, foi preparar discípulos. E um deles foi Josué. Um homem submisso a Moisés, que era submisso a Deus. E então, ele entregou essa lei a Josué. Ele se foi, foi levado por Deus. E Deus vai falar a Josué. E em, uma desse, em um desses momentos da fala, é Josué 1,6, que aqui eu vou ler para vocês. E está escrito assim, veja só. Josué 1, 6 e 7, na verdade. Deus vai falar para ele e diz assim, ó, ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso. Eu vou parar um pouquinho, já já eu continuo. Porque isso aqui parece repetitivo. Deus fala duas vezes, ser forte e corajoso, que eu vou cumprir a minha promessa, que eu vou abençoá-lo. Aí ele fala, tão somente seja forte e muito corajoso. Parece uma coisa repetitiva, parece que Deus é repetitivo à toa, mas não. Percebam só, se você está marcando... Eu moro aqui na beira da praia né? e às vezes a gente marca uma pescaria, por exemplo. Então, se eu chego para meu diácono, que se chama Jorge, eu digo assim, Jorge, amanhã tem uma pescaria, sete horas da manhã. Aí eu olho para ele assim e falo, é sete horas, hein? O que é que eu quero dizer com isso? Olha, não esqueça, hein? Isso aqui é importante, hein? Eu quero frisar para você, hein? Pronto. Deus quer frisar para Josué. Para ele ser forte e muito corajoso. E aí, amado? Eu quero passar um ponto para você aqui. Sabe o que é? Nem tudo Deus vai te dar. Deus promete um mundo maravilhoso. Deus promete maravilhas sem fim para aqueles que o seguem. Jesus Cristo vai dizer isso. Não é? 
Aquele que segue Jesus terá as bênçãos dele. Aquele que não se desvia terá as bênçãos dele. Ele veio para que a gente tenha uma vida em qualidade. Ele vai te abençoar. Mas uma coisa é certa. Coragem e força não é ele que dá. É você que busca. Porque se fosse Deus que te daria a força e a coragem, ele não diria assim, vamos ler aqui, ó. seja forte e corajoso, não. Ele diria o quê? Olha, eu vou te dar força e coragem para você seguir em frente e aí eu vou te abençoar. Mas Deus não, dê, não diz isso. Deus diz, seja forte e corajoso. É com você, não é comigo. A gente tem a mania de colocar tudo nas mãos de Deus. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus discípulos aqui, onde eu pastorei, né, ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sempre digo assim, gente, quando a gente vai falar algo, olha, na verdade, quando alguém vem desabafar com o pastor, quando alguém vem receber aconselhamento, e aí diz assim, ó, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas sabe, pastor, Deus no controle. E muitas vezes eu digo, não, não, não. Deus não está mais no controle aí, não. Deus tem um controle de toda a situação. Nada pega a Deus de surpresa. Mas isso aí ele não está no controle, não. Ele já te deu a instrução. Você está querendo se livrar da responsabilidade e dar o controle para Deus. Agora você tem que ser forte e corajoso para fazer aquilo que ele já instruiu. Deus já te deu uma palavra. Perceba, eu citei Moisés no início. Moisés, quando vai abrir aquele mar, ele vira em outras palavras e diz assim, ó, Deus no controle. <risos> aí Deus olha para ele e diz assim, não, não estou não. Por que clama a mim? Eu já te dei as instruções. Ega essa vara aí, o mar vai se abrir. Diga ao povo que marche. Percebam só, gente. Aí sim, Moisés vai seguir a palavra de Deus. Quando ele começa a obedecer a palavra de Deus, ele fala a verdade. Aí ele toma a rédea de algo que Deus já deu. Deus já deu o poder. Deus já deu a unção. Deus já deu aquela vara representando todo o poder dele. E quando Arão, Moisés, levanta a vara, o mar se abre. Por quê? Porque ser forte e corajoso depende de nós. De nós. Isso acontece também na mente. O Paulo vai escrever, ele diz assim, ó, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da tua mente. E assim receberá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê? Deus não diz, eu vou transformar a sua mente. E eu vou fazer tudo. E não, você tem que ser forte e corajoso. Resistir às tentações. Mudar a sua mente. Você diz, eu quero uma mente transformada. Por isso, Deus vai dizer também, submeta-se à minha lei, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se você for forte, se você for corajoso, ele fugirá de vós. E aí a gente vai entrar aqui numa outra, no outro versículo, né? porque ele fala assim, ó, seja forte, seja corajoso para não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha que coisa, para não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A gente pensa, ser forte e corajoso. A gente está achando que vai enfrentar tudo, tem que ser forte para, na força do nosso braço, vencer as coisas. E a gente pergunta, ser forte e corajoso para quê? Para não desviar da minha palavra, para não desviar da minha lei, para se manter em Jesus Cristo, para você não cair aí pelo mundo, mas não, com a mente transformada, você precisa ser forte, ser corajoso, para você não se desviar, nem para a esquerda e nem para a direita. De quê, gente? Da lei da lei que eu já dei para Moisés e ele já passou para você. Isso aqui é interessante, amados. Isso aqui é muito forte. O que Deus está falando é, eu quero abençoá-los. Ele diz, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E assim eu te farei ser bem sucedido por onde quer que andes. E isso é vida em abundância. O que Deus está dizendo é, Bote meu reino em primeiro lugar. E tudo o que você fizer, você será abençoado. É por isso que Jesus diz assim, tudo o que pedires, o Pai fará. Porque agora a gente está em sintonia com o Pai. A gente foi forte e corajoso o suficiente para se manter na palavra. Mas por que tem que ser forte e corajoso? Não tem não? Tantos amigos vão te abandonar. Até família vai falar mal de você. Mas você não pode negociar princípios. Você precisa ficar na palavra de Deus. 
E Ele é justo e é fiel para cumprir a palavra dEle. E você terá sucesso, vida em abundância, em tudo o que você quiser, em tudo o que você fizer e onde quer que andares. E aí, amados, para finalizar essa primeira parte, eu queria dizer o seguinte. Josué, ele vive uma vida reta. Procure ver o livro de Josué. Tente achar algo que ele fez fora da lei, fora da lei de Deus. É difícil, né? Óbvio que só Jesus Cristo conseguiu cumprir isso. Mas Josué é uma figura de Jesus Cristo também no Antigo Testamento. E ele leva a vida inteira dentro da palavra dele. Ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele derrota gigantes. Ele entra na terra prometida. E olha, dez pessoas entram lá, só vê gigante e diz que está tudo perdido. Josué entra com Caleb, ele volta e diz, mas a gente tem um Deus grande. Eu não me desviarei nem para a direita e nem para a esquerda. E por isso ele foi bem sucedido. Morreu velhinho. É muito bom, é muito bom essa história de Josué, que ela te fortaleça nesse dia de hoje. E quando, Moisés, quando Josué está para morrer, veja aqui, está em Josué 23, 6. Às vezes eu olho para baixo aqui, que é onde está a minha Bíblia aqui, para não atrapalhar o vídeo, tá? Mas olha aqui, ó, Josué 23, 6, vai dizer assim, ó, Esforçai-vos, pois, muito. Gente, vejam, eu me empolgo com a palavra de Deus, espero que você também. Aqui a gente está vendo, depois de que 10 minutos de vídeo, você está vendo, eu proferi a palavra de Josué para o povo, a mesma palavra que ele recebeu de Deus. Mas imagine, se coloque na história, Josué viveu uma vida inteira, passou anos no deserto, depois recebeu a palavra de Deus, viveu uma vida inteira, inteira reto e no final da vida ele conseguiu passar para o povo a mesma palavra que recebeu, porque ele não se desviou e ainda passou adiante. Veja o que ele fala, esforçai-vos, pois, muito para guardades e cumprides. Esforçai-vos, força e coragem. Tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Que a gente possa ter um legado assim. O tic-toc, o tic-tac do nosso relógio pode parar hoje. Qual o legado que a gente deixou? Vamos voltar e não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E assim eu profetizo e libero essa palavra em sua vida. Que por onde quer que andares, serás bem sucedido. Amados, não perca o próximo vídeo que eu vou falar da parte 2 desse vídeo aqui. Fechando com Jesus Cristo, falando a mesma palavra no Novo Testamento. Amém? Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas e não deixe de deixar seu comentário não, é muito importante para que todos nós aprendamos juntos. Amém? Shalom, shalom, fiquem com Deus!